maganda araw, Vox Dayan. Muli na naman pong nagbabalik ang inyong mga teacher broadcasters, Jowie at Carl. And this is VDA News. Ang Reformation Day ay isang taunang selebrasyon ng mga Lutheran schools. Ito ay ginaganap tuwing huling linggo na Oktobre bilang pagbunita sa mga pagbabago na naganap upang ayusin ang sistema ng simbahan. Ito ay dinadaluhan ng iba't ibang mga paaralan at mga simbahan na kabilang sa Lutheran Society sa buong bansa. Ang ating school, Buckley Academy, ay isa sa mga aktibong participants sa selebrasyon na ito. Hindi lamang ang pamunuan, ngunit pati na rin ang mga mag-aaral ay nakikilahok rito sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang aking talento sa pag-awit, pagsayaw at iba pa. Gayun din, kada taon ipinagdiriwang din ang araw ng Reformation sa pamamagitan ng mga Bible study at pag-aaral ng kasaysayan ng Reformation. Ito ay hindi para magturo ng relihiyon kundi upang mapahalagahan ang mga ambag tungo sa pagbabago ng ating pananaw ukol sa ating Panginoong Diyos. Ngunit ngayong taon, ipinagdiriwang ang Reformation Day nang wala ang mga mag-aaral. Ngunit napapanatili pa rin ang diwa ng selebrasyon. Hindi man ito kasing garbo ng mga nagdaang pagdiriwang, bakas pa rin sa ating mga participants at visitors ang kagalakan na sa gitna ng krisis sa isang pandemya, tayo ay may pagkakataon pa rin upang magpasalamat sa lahat ng biyaya na ating natanggap sa buhay. Hindi lamang ito isang pagdiriwang, ngunit isa rin pa sa salamat sa kabutihan at kadakilaan ng Panginoon. Ito ang isang maiksing pahayag mula sa ating school director, Mr. Lovejoy Abadiano. Isang napakahalagang parte ng ating religious heritage ang significance ng Reformation. Lingin sa ating kaalaman, ang Reformation ang dahilan kung bakit accessible ang Bible para sa lahat sa buong mundo regardless kung ano mang sekta o denomination ka na bibila. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit tayong lahat ay may kalayaang tinuli ng ating relihiyon. Isa ang mga Lutherans sa nagdiriwang ng Reformation tuwing buwan ng October. At mahalaga sa kanila ang celebration na ito sapagkat ito ang nagbigay daan sa foundation ng kanilang panangkalatayan. Mahalagang may pahayag ang kasaysayan ng Reformation sapagkat ay kinalaman ito hindi lamang sa modern spiritual beliefs, magkos sa iba pang aspeto na. Tunay nga na bagamat tayo ay nasa gitna ng pandemya at mga sakuna, mayroon pa rin tayong dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. Hindi nasusukat ang biyaya sa dami ng iyong materyal na bagay, bagkos ito ay nasusukat sa mga bagay na hindi nabibili ng salapi. Para sa ating mga manlalaro at mga mag-aaral na hilig ang paglalaro ng Mobile Legends, ihanda na ang inyong mga sarili dahil mag-uumpisa na ang pinaka-inaabangang Voxley Academy First Mobile Legends Tournament. Ito ay kinabibilangan ng mga mag-aaral mula elementary hanggang senior high school. Meron tayong tatlong division, ang elementary, junior high school at senior high school division na binubuo ng apat na squads or teams. Ang bawat team ay dadaan sa eliminations upang mapili ang ating mga kampiyon sa ating kauna-unahang Mobile Legends Tournament. Ito ang unang pagkakataon na may gaganapin online games tournament ang ating paaralan kaya alam kong excited na excited na ang lahat. Sa ating mga mag-aaral na gustong mapanood ang ating Mobile Legends Tournament, huwag kayong mag-alala dahil magkakaroon din tayo ng live streaming ng ating tournament. Hindi lamang ito isang one-day league kaya tayo ay tumutok lamang sa ating Facebook page tuwing Sabado upang mapanood ng live ang ating mga laban. Let us break into the land of dawn. BDA, First Mobile Legends Tournament, November 28.
God's Day in. We are reminding you that our second semester master exam is divided into two sets. The second set of our exams will be on December 3 and 4. We will just be reminding you to secure your second permit for the second set of our mastery test para may welcome natin na malik sa ating exam. And aside from that, we still encourage honesty and integrity sa ating pagkikin. Ito lang po ang pwede natin may sakli sa efforts and sacrifices ng ating mga teachers. Aside from knowledge, ang pinakamahalaga na ating matutunan ay ang values na pwede natin may pagmalaki sa lahat. Alam naman natin lahat na isa ang TikTok sa pinakapopular na application ngayon sa mundo ng social media. Laman ng ating mga news feeds at stories sa Facebook at Instagram, ang mga Pilipino na sumasayaw, umaacting, umaawit at nagpapatawag gamit ang app na ito. Ngunit, nitong mga nakaraang linggo, isang trend ang kumukaw sa atensyon ng lahat, ang Museo de Filipino. Ito ay isang video kung saan sa loob ng isang minuto, ipapakilala mo ang isang bayani o kilalang personalidad sa pamamagitan ng paggaya nito sa pananamit at pananalita. Ito ay naging usap-usapan sa social media at ilang araw din itong trending. Dahil dito, ang isa sa mga guro ng Box Day bilang parte ng kanyang aralin ay ipinagawa ang Museo de Filipino sa kanyang mga mag-aaral. Ito ay hindi lamang para makasabay sa trend, pero upang matuto rin ang mga bata tungkol sa kasaysayan, gayon din ang mga ambag ng bayani natin sa ating lipunan sa nakalipas na panahon. Narito ang ilang mga video na ginawa ng ating mga mag-aaral sa elementarya. Babae ka, at hindi babae lang. Ang laban ng bayan ay hindi lamang laban ng kalalakihan. Ako, si Gabriel at silang. Ipaglalaban ko ang aking bayan. Babae ka, maaari ka maging kapitan. Halik ka lang, tuklasin Ang mundo ang puno na isipan Halik ka lang, tuklasin Ang mundo ang puno na isipan Halik ka lang, tuklasin Ang mundo ang puno na isipan Halik ka lang, tuklasin Ang mundo ang puno na isipan Bagamat batid natin ang minsanang hindi magandang dulot ng social media sa atin, hindi rin natin maipagkakaila ang mabubuting dulot nito. Mula sa viral video challenge na ito, nakilala ng ating mga mag-aaral ang mga magigiting na mga Pilipino at nakakatulong din ito upang mas mahasa pa ang ating kaalaman tungkol sa kasaysayan. Sana ay magpatuloy ang mga video challenges na kapupulutan natin ng aral upang mas maging kapakipakinabang ang social media hindi lamang sa larangan ng komunikasyon kundi gayon din sa paghahasa ng ating kaalaman sa mundong ating ginagalawan. Noong isang taon, isa ang Bokde Academy sa mga nakilahok sa Tech 21 Workshop. 
Ang TED 21, a technology-enriched classroom for the 21st century learners, ay isang seminar workshop upang tulungan ang mga guro na gumamit ng teknolohiya sa pagtuturo. Sa ating panahon ngayon, kung saan ang mga mag-aaral ay marami ng kaalaman sa internet at sa teknolohiya, kailangan ang ating mga guro ay may kaalaman din upang mas mapalawak ang saklaw ng teaching learning experience. Ito ay ginanap sa Lyceum of Alabang at dinaluhan ng iba't ibang mga guro mula sa iba't ibang mga paaralan. Malaki ang naging ambag nito upang mabago ang pananaw ng mga guro tungkol sa teknolohiya at tuluyan na itong magamit kasabay ng traditional way of teaching nila. Ito ay naging matagumpay, kaya napagdesisyonan na ituloy ito ngayong taon. Ngunit dahil sa krisis sa COVID-19, ang Tech 21 Workshop ay ginanap online. Matagumpay na naugusahan ang mga seminar noong October 31, 2020 sa pangungunan ng ating mga gurong sina Mr. John Bradley Gomez at Ms. Rhea May Abadyan. Ito ay dinaluhan ng mga guro mula sa iba't ibang Lutheran School. Ang mga workshop na ito ay magpapatuloy hanggang sa April 2021. Tunay nga na ang ating mga guro sa Voxley Academy ay hindi lamang nagtuturo sa mga mag-aaral. Sila rin ay handang tumulong sa mga kapag guro na nais rin matuto. Sa gitna ng krisis natin kinakaharap, aasahan natin na ang Voxley Academy ay handang tumulong. Hindi lamang sa mga mag-aaral, kundi sa atin din mga guro. Isang taon ng event sa ating paaralan tuwing Disyembre, ang Day of Giving. Isa ito sa mga pinaka-successful na event ng ating paaralan na ating ipinagmamalaki sa lahat. Ito ang araw kung saan tayo ay magbabalik ng biyaya na ating natanggap sa buong taon. Ito ay nilalahukan ng humigit kumulang tatlong daan ng mga bata kung saan sila ay bibigyan natin ng munting hundog mula sa mga kontribusyon ng mga guro, magulang at mga mag-aaral. Sa mga nakalipas sa taon, isa ito sa mga event na nagbigay saya sa ating mga mag-aaral, gayon din sa mga taong ating natutulungan. Ngunit sa ating sitwasyon ngayon, kung saan hindi pwede ang malakiyang pagtitipon, tayo ay gumawa ng paraan upang may pagpatuloy ang tradisyon na ito. Batid natin lahat ang mga pinagdaanan ng ating bansa sa mga nakalipas na linggo. Dalawang malalakas na bagyo ang sumalanta at nagwasak ng kabuhayan ng ating mga kababayan sa lalawigan ng Katanbanas. Ang bagyong Rolly at Ulysses ay nag-iwan ng malaking pinsala sa buhay at kabuhayan ng ating mga kababayan sa nasabing lugar. Sirang mga pananim, mga tahanan at mga pag-asa ang ating natunghayan habang tayo ay nanonood ng balita. Dahil dito, naisipan ng ating pamunuan at ng mga guro na maghati ng kaunting tulong para sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo sa lalawigan ng Katanwanes. Kaya ngayon, Bilang pagdaraos ng ating Day of Giving, kami po ay kumakatok sa inyong mga puso upang makibahagi sa ating gagawing donation drive para sa ating mga kababayan sa Katanduanas. Tayo po ay mayroong mga kaibigan na makikipag-coordinate mismo sa Katanduanas upang maipahatid ang ating tulong sa kanila. Tayo po ay magkakaroon ng donation drive upang makabili ng mga relief items tulad ng bigas, tubig at mga delata at ito ay ipapamahagi sa mga kababayan natin na lubos na nasalanta ng nagdaang bagyo. Hindi po ito may sasakatuparan kung wala po ang ating pakikisa. Kaya inaasahan po namin ang pakikilahok ninyo sa ating pagdiriwang ng Day of Giving. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na tayo ay lalabas sa ating bayan upang magbigay ng tulong sa ating Day of Giving. Ang iba pang mga detalye ay atin pong ilalabas sa lalong madaling panahon. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa ating mga class advisors at subject teachers para sa mga detalye. Maraming salamat po! Good day, Bagsayans! It's information time! FYI with Teacher Mimay! Kilala niyo ba ang nasa larawan? Bibigyan ko kayo ng limang segundo para mag-isip. Clue! Hindi siya isang TikToker, hindi rin siya isang vlogger, at lalong-lalong hindi siya isang artista. 
Kung ang nasa isip nyo ay si Andres Bonifacio, tama kayo! Ngayon darating na ikatatlong po ng Nobyembre ay ipagdiriwang natin ang ika-157 kaarawan ng isa sa mga pinakakilalang bayan sa Pilipinas, si Gat Andres Bonifacio. Kilala natin si Bonifacio bilang ama ng katipunan at isa sa mga nagpaalad na himagsikan sa panahon ng mga katila. Sa ating edisyon ng For Your Information with Teacher Nimay, ating tutuklasin kung sino nga ba si Andres Bonifacio. Gayun din ang ilan sa mga katotohanan na malamang sa malamang ay hindi natin alam. Ipinanganak noong November 30, 1863, sa Tondo, Manila. Si Andres Bonifacio E. B. Castro ay isa sa anin na anak ni na Santiago Bonifacio, isang alkalde ng Tondo at Catalina de Castro, isang mestisang kasila. Ang kanyang pangalan ay galing kay San Andres na ipinagdiriwang rin ang katastahan tuwing ikatatlong po ng Nobyembre. Wala rin kasiguraduhan kung si Andres nga ba ay tumira sa Tondo dahil ayon sa mga historians, hindi matagpuan ang pangalan ni Bonifacio sa mga tala ng mga residente sa Tondo. Si Andres ay may angking galing sa visual arts at craftsmanship. Kaya naman, gumagawa siya ng mga tungkol at mga papel na abaniko na kanilang ibinibenta. Ningit sa kaalaman ng lahat, ang pamilya ni Andres Bonifacio ay hindi mahirap. Ayon sa mga historian, sila ay nabibilang sa mga middle class noong panahon nila. Ang kanyang ama ay kumikita ng malaki sa pagiging sa straight. Samantalang ang kanyang ina naman ay isang half Spanish. Si Andres Benifacio ay nagtatrabaho sa isang warehouse at isang German-owned company. Ngunit hindi bilang isang kargador, ngunit bilang tagapag-inventaryo ng mga produkto. Siguro ay kapag iniisip ninyo kung ano ang itsura ni Andres Benifacio, ang unang niyong iisipin ay ang kanyang kamisa de chino at pulang pambaba na nakikipaglaban sa mga kasila. Ngunit alam pa ninyo na meron lamang nag-iisang portrait photo si Andres Bonifacio? Ayon sa mga historians, ito ang nag-iisang litrato ni Andres Bonifacio. Ayon din sa kanila, ang kanyang damit sa larawang ito ay inapahan lamang niya para sa studio portrait. Walaan din na ang litratong ito ay tinunan sa araw ng kanyang kasal. Kilala niyo ba kung sino ang pinakamatalik na kaibigan ni Andres Bonifacio? Kung ang iniisip ninyo ay si Jose Rizal, nagkakamali kayo. Narinig natin ang pangalan nila bilang pangunahing bida sa ating kalayaan. Ngunit sila ay minsan lamang nagkita. Ang pinakamatalik na kaibigan ni Bonifacio ay ang utak ng katipunan na si... Emilio Jacinto. Si Bonifacio at Jacinto ay parang magkapatid na ang toyengan na lahat ng lihim ng bawat isa ay sila lamang ang nakakaalam. Sila rin ay umanig sa parehong fraternity, sabay lumahok sa mga diskusyon at pagtitipon at pareho rin ang hilig sa pagbabasa ng mga aklat tungkol sa revolusyon. Ang magiging nating katipunero sa gitna ng kanyang matapang at magilas na imahe bilang isang manginimagsik ay mayroon din namang mabuti at malambot na puso. Ayon sa mga historians, maagang mamatay sa sakit ang kanyang mga magulang. Kaya bilang panganay, ay maagang niyang itinaguyod ang lima pa niyang mga kapatid. At tulad natin lahat, hinanap din niya ang sindi niya sa likunan sa kabila ng mga responsibilidad niya sa kanyang mga kapatid. Kahit kilala natin siya bilang matapang na manginimagsik, may puso pa rin si Bonifacio, sa pakikipagkapwa-tao, pagkakaisa, kabutihan, at pagtulong sa tao. Gayun din ang paglaban sa karapatang pantao. Sa araw ng paggunita natin sa kabutihan ni Bonifacio, sana tayo ay maliwanagan sa tunay na kahalagahan ng demokrasya at pagkakaisa. Hindi man isang perfectong tao si Bonifacio, huwag natin dalimutan ang mga naging ambag niya sa ating kasagsanan. Hanggang sa susunod na kabanata ng BDA News Update, ito ang inyong teacher broadcaster, Teacher Mimay, na lagi nagpapaalala, Use your heart, use your mind. FYI, with Teacher Mimay.
Muli, kami po ang inyong mga teacher broadcasters. Magandang araw sa inyong lahat.